tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena wana Padre Pio. Tunaendelea kuambia Mungu ni asante kwa ulinzi, ni asante kwa baraka. Ni asante kwamba Mungu anasimama na sisi, anatulinda na kutuongoza. Vila tunamtumainia Mungu. Vila tumeweka imani yetu kwa kamizi Mungu. Wana Padre Pio tusirudi nyuma hata kidogo. Letu ni kuendelea tu kumtumainia Mungu. Letu ni kuendelea kusali, letu ni kuendelea kuweka imani yetu kwa kwake Mwenyezi Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tunaenda kupata somo kutoka kwa injili ya Yohane, sura ni ya sita, tutasoma kuanzia mstari wa sitini, hadi sabini na moja. <clears throat> Basi wengi wa wafuasi wake waliposikia hayo, wakasema Haya ni, mambo ga, ma, haya ni mambo magumu nani awezaye kuyasikiliza Yesu alijua bila kuambiwa na mtu kwamba wanafunzi wake walikuwa wananungunika juu ya jambo hilo akawauliza Je jambo hili linawafanya muwe na mashaka Itakuwaje basi mtakapomuona mwana wa mtu akipanda kwenda kule alikokuwa kwanza Roho ndiyo iletayo uhai mwili hauwezi kitu Maneno niliyowaambia ni roho na uhai Hata hivyo wako baadhi yenu wasioamini Yesu alisema hivyo kwani alijua tangu mwanzo ni kina nani wasioamini na pia ni nani atakayemsaliti. Kisha akasema, "Ndio maana niliwa, niliwaambieni kwamba hakuna awezaye kuja kwangu asipowezeshwa na baba yangu." Kutokana na hayo, wengi wa wafuasi wake walirudi nyuma wasiandamane naye tena basi Yesu akawauliza wale kumi na wawili je nanyi pia mwataka kwenda zenu Simoni Petro akamjibu Bwana tutakwenda kwa nani wewe unayo maneno ya uhai wa milele sisi tuta tunaamini na tunajua kwamba wewe ndiwe yule mtakatifu wa Mungu. Yesu akawaambia, "Je, siku wachagua nyinyi kumi na wawili? Hata hivyo, mmoja wenu ni ibilisi." Yesu alisema hayo juu ya Yuda, mwana wa Simoni Iskarioti, maana huyu alikuwa ndiye atakayemsaliti ingawa alikuwa mmoja wa wale kumi na wawili Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo Tumsifu Yesu Kristo Tumsifu Yesu tena Je nanyi pia mwataka kwenda zenu Je nanyi pia mwataka kwenda zenu Yaani Kristo Anauliza wanafunzi wake kama wao pia wanataka kuenda zao waachane na yeye wafuata maisha ya kawaida kama watu wengine maisha ambayo haimtukuzi Mungu maisha ambayo hutaki kuishi kulingana na mafundisho na sheria za Kristo unataka kuishi tu bora kufanya nini kuishi Unta kuishi tu bado fanya kuishi. Je, nawe mwana Padre Pio pia wataka kwenda zako? Tumsifu Yesu Kristo. Maisha ya kuwa Mkristo, mafundisho ya Kikristo sio kitu rahisi. Mafundisho ya Kikristo sio kitu rahisi. 
kuna sheria za Kikristo kuna vile nitakana uishi kwa sababu wewe ni Mkristo <clears throat> kwa sababu wewe umemkubali Kristo kwa sababu wewe unamfuata Mungu Kwa hivyo kuna vile wewe inatakana uishi. Hmm. Kuna vile wewe inatakana uishi. Sasa sh- kama hujajitoa kikamilifu kwa mambo yake Mwenyezi Mungu Sheria na mafundisho yake Mwenyezi Mungu yake Kristo kwa mtu ambaye amezoea maisha ya ulimwengu huu yanakaa kama ni magumu yanakaa kama siezi mimi siezi mimi siweza na ya maisha ni afadhali nirudie maisha yangu ya kawaida afadhali nirudie maisha ya kila siku Watu wengi huwaza hivyo. Hmm. Watu wengi hufikiria hivyo. Ah mimi nitaishi tu maisha yangu ya kawaida. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa wanaona kwamba sheria za kanisa zinagandamiza au mafundisho ya kanisa ni magumu. Mimi hapana wanajitoa. Ndio maana hata kwenye vikundi vya sala, kwenye jumuiya zetu, napata tulikuwa na watu walikuwa nakuja siku hizi hawakuji. Wanaishi tu maisha ya kawaida kama mwana, mwanadamu wa kawaida. Hawataki kumtambua kutambua uwepo wa Kristo katika maisha yao. Hawaoni nafasi ya Mungu katika maisha yao. Wanaishi tu maisha ni ya kawaida. Wanaona maisha wanaona kuna urahisi wa kuishi maisha bila Kristo. Hmm. Tumsifu Yesu Kristo. <clears throat> Basi wengi wa wafuasi wake waliposikia hayo wakasema haya ni mambo mag, haya ni mambo magumu. Nani awezaye kuyasikiliza? Haya mambo magumu ni kani? kwamba Kristo anapeana mwili wake amepeana ukisoma nyuma ukirudi nyuma kidogo kwa nyuma kidogo utapata Kristo anasema tu kila mwili wake tunapata uhai ekaristi inaleta uhai ekaristi ambaye ni Kristo mwenyewe analeta nini uhai sasa nenda Mungu anatuambia tunapompokea huyo Kristo tunapokula Kristo tunapokea uhai lakini sasa watu wengine wakashindwa kuelewa wakasema itakuwaje mtu atupee mwili wake tukule hmm. haya ni mambo magumu Tumsifu Yesu Kristo. Ujue mambo ya kimungu tunapoiendea tu kwa kibinadamu. Tunapoichukulia kibinadamu. Hmm. 
tunapoteza maana inatakana tuitazame kama watu ambao wa, tuitazame na macho ya kiroho tuitazame mm, kimungu Kristo amesema anaenda kutupa mwili wake sasa hao wameanza kufikiria kama watakuwa na kula watu atitawezekanaje na Kristo akajua wako na mashaka Kristo akajua wako nini mashaka mara nyingi hata Kristo anajidhihirisha kwetu katika maisha yetu lakini napata watu Ha, mara nyingi hawaachiliyo nafasi ili Kristo aweze kujifungua ili Kristo tuweze kumuona ili Kristo akatende Tunapoona kazi ya Mungu ni kununika badala ya kuuliza hapa sijaelewa ni kulalamikia tu kwa kando kulalamikia wapi kando Sasa Kristo anasema itakuwaje basi mtakapo muona mwana wa mtu akipanda kwenda kule alikokuwa kwanza Sasa kama hili linawapa hofu linawapa mashaka mtakapoona mambo makubwa mengine yakitendeka itakuwaje kuna miujiza ambazo Mungu anatenda katika maisha yetu. Ni ndogo tu. Lakini atakapotenda mambo makubwa. Atakapotenda mambo makubwa. Itakuwaje? takapotenda mambo makubwa itakuwaje kwa hivyo wana padri pio tunakumbushwa tuwe watu wa imani na kuwa ina imani ni kuunganika na Kristo usitoke kwa Kristo angalia kikundi cha padri pio watu wengine wamepadilia wapi hatuwaoni pengine wameona mafundisho ni magumu Ujio kumfuata Mungu sio raisi. Kama unafikiria kumfuata Mungu ni raisi, hayajaribu shetani. Hmm. Kwa hivyo Mungu anatenda mambo makubwa katika maisha yetu. Lakini kuna mengi zaidi tutaona inataka watu ambao wanaamini inataka watu ambao wanaamini Kristo anasema itakuwaje basi mtakapomuona mwana wa mtu akipanda kwenda kule alikotoka kwanza itakuwaje mtashangaa Roho ndiye iletayo uhai mwili hauwezi kitu tumsifu Yesu Kristo Roho ndiye iletayo nini uhai mwili hauwezi nini kitu jamani wana padri pio tujunge na tujali maisha yetu ya kiroho tujunge na tujali maisha yetu ya kiroho
tuchunge na tujali maisha yetu ya kiroho kwa sababu roho kupitia maisha yetu ya kiroho ndio tunaunganika na nani na Mwenyezi Mungu Sijasema usijali mwili lakini jenga sana maisha yako ya kiroho Jenga sana maisha yako ya kiroho tumsifu Yesu Kristo Kristo mwenyewe amesema Roho ndio iletae nini uhai. Unataka uhai tunza roho yako. Maneno niliyowaambia ni roho na uhai. Maneno niliyowaambia ni roho na nini na uhai. Yashike, yatumie yashike na yatumia hata hivyo wako baadhi yenu wasioamini Yesu alisema hivyo kwani alijua tangu mwanzo ni kina nani wasioamini na pia ni nani atakayemsaliti yani Yesu alijua wakina nani was, ni akina nani wasio nini amini yani Yesu mwenye yuko Lakini bado kuna watu ambao hawamwamini. Hasa wakati mwingine unapoona kuna watu ambao hawamwamini Mungu hata saa hizi, hawamwamini Kristo hata saa hizi. Ah, achana nao. Hawajaanza saa hizi. Walianza kitambo. Kitendo cha Judas Iscariot kumsaliti Yesu kinamaanisha Hako anamwamini vizuri kwa sababu gani? Hauwezi msaliti Mungu. Utajua tu nitashindwa. Utajua tu hautafika mbali. Utajua tu hautafika bali. Kuna baadhi yenu wasioamini. Naomba mwana padipio usio baadhi ya wasioamini. Omba uwe kwenye kundi ambalo linamwamini nani? Kristu. kundi ambalo namwamini Mungu Mungu ndio tegemeo letu wana Padre Pio mimi namwamini Mungu na we pia muamini Mungu sisi wote tumwamini Mungu Mungu tegemeo letu Mungu tegemeo letu. tegemeo letu. Hatuwezi uwezi ukajificha kwa Mungu. Ni kama ashajua hao wananiamini, huyu anaamini, huyu anafanya nini? Kama ashajua hivyo. Acha jua hivyo. Uweze jificha kwa kama Mwenyezi Mungu. Jifungue kwa Mungu. Usaidike. Jifungue kwa Mungu. Upate ulinzi. Jifungue kwa Mungu. Upate mwelekeo. Mungu na atakuongoze. Hmm. 
Kutokana na hayo, wengi wa wafuasi wake walirudi nyuma wasiandamane naye tena. Tu msifis Kristo. Ni mara ngapi watu wamerudi nyuma wamekataa kuandamana na Kristo? Ni mara ngapi watu wamerudi nyuma wameshindwa kuandamana na Kristo? Mara nyingi. Mara nyingi. Kwa sababu gani? Hawataki kufuata mafundisho ya Mungu. Hawataki kufuata yale ambayo Mungu anataka tufanye. Hawataki. Hmm, Alafu wanaamua tunajitenga. Unaweza kuwa tuko na watu tunatembea pamoja hawajitenga waende kando lakini hatuko pamoja na wao mfungue macho maana hawaandamani na sisi hawaandamani na sisi Kwa hivyo watu wengi wanaogopa sheria na masharti ya Kristo. Hmm. Wanaogopa. Wanafikiria sheria za Mungu ni ngumu. Na no, mimi siwezi nikashika hizo sheria ni ngumu, unataka nani ashike? Ni sisi wote kushika mafundisho yake Mwenyezi Mungu. Sasa hawa kwa sababu wameona yale ambayo Mungu anafundisha, yale ambayo Kristo anafundisha, yale ambayo tunatarajia kuona kwao. Wanaona kama ni ngumu. Wanaona kama ni ngumu. Kwa hivyo wanafanya nini? Wanajitoa. Hmm. Wanajitoa. wana padri pio angalia katika kikundi chetu cha sala tulianza watu wangapi tuko wangapi wengine walienda wapi walipotea tu hawasikilizi somo hawasali wako tu walipotea tu walipotea tu hasa watu wengine wanaamwanga tu kujitoa wenye wenye wakuna mwenye wameufukuza wenye wanafanya nini wanajitoa wanarudi nyuma wanarudi nyuma kwenye sala kushiriki katika misa kushiriki katika maisha ya sakramenti kushiriki katika sadaka wanarudi nyuma kwa kila, katika kila jambo hapo ndio Yesu anawauliza wale kumi na wawili je nanyi pia mwataka kuenda zenu Kristo anakuuliza kwa sababu ulikuwa unakuja jumuiya kwa sababu ulikuwa unakuja misa e, na ulikuwa unakuja na rafiki zako na sikuiza rafiki yako akuji je hata wewe utaamua kutoka je nanyi pia mwataka kwenda zenu Yesu anakuuliza mimi na wewe wana pio kuna tayari watu wamejitoa kwa mamba wa Mungu hawataki. Sasa ndiye anakuuliza hata wewe unataka kujitoa? Hata wewe unataka kuenda? Hata wewe unataka kwenda? Ukitoka kwa Mungu unataka kwenda wapi? Ukijitenga na Kristo unataka kwenda wapi? Hmm. 
wana Padre Pio unapojita kujitenga na Kristo unataka uenda wapi Kaa kwa Kristo Je, wewe mwana padri pio pia wataka kwenda zako? Sambia Kristo hapana mimi siendi mimi niko na wewe. Simoni Petro akamjibu, Bwana, tutakwenda kwa nani? Wewe unayo maneno ya uhai wa milele. Hatuna mahali pengine pa kuenda. Wana padri pio, hauna mahali pengine pa kuenda isipokuwa kwa nani? Kwa Kristo. Sasa tulia hapa kwa Kristo. Hauna mahali pengine pa kuenda. Simoni Petro ashasema, Bwana, tutakwenda kwa nani? Hakuna mtu mwingine nitakana tuenda kwa kisipo kwa nani Kristo kwa sababu Kristo ako na maneno ya uhai maneno nini ya uzima maneno ya uponyaji maneno ya kutufungua maneno ya ushindi maneno ya mambo makubwa ya Mungu Anaongeza kwa kusema sisi tunaamini na tunajua kwamba wewe ndiwe yule mtakatifu wa Mungu. Petro anasema sisi tunaamini wana Padre Pio. Hata mimi nasema sisi wana Padre Pio tunaamini. Tunaamini. Hmm. Hatuna mahali pengine pa pa kwenda anaongeza sema sisi tunaamini na tunajua kwamba wewe ndiwe yule mtakatifu wa Mungu. Sisi tunaamini kwa kwa Kristo. Wana Padre Pio sisi tunaamini nani? Kristo. Yesu akawaambia, "Je, siku wachagua nyinyi kumi na wawili? Hata hivyo mmoja wenu ni ibilisi." Hmm. Yaani kwa kundi tu hili la Kristo, mmoja wao ni nini? Ni ibilisi. Kwa hawa wanafunzi wake Kristo, mmoja wao ni nini? Ni ibilisi. Kuwa makini. Unatambua kwamba hata kwenye kikundi kuna, mwenye, kuna watu fulani ambao hawatanitakia mema ama hawatanifanyia kitu kizuri. Yesu alisema hayo juu ya Yuda. Sababu Yuda ndiye ataenda kufanya nini? Kumsaliti. Tu msifu Yesu Kristo wana Padre Pio. Sasa siku ya leo. Unaulizwa kama we pia unataka kutoka. Unaulizwa kama we pia unataka nini? Kutoka. ndio masema sisi hatutoki tunakaa kwa nani kwa Kristo. Kwa hivyo tushikilie mambo ya Kristo. Wana Padre Pio, please tuwe na imani, tumsadiki Mungu na tushikilie mambo ya nani ya Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo, wana Padre Pio naachilia nguvu za Roho Mtakatifu. Naachilia faya. Naachilia moto kutoka kwa altari ya kamezi Mungu. Nikiomba Mungu akasimame na kila mmoja wetu. Nikiomba Mungu na akatufungulie njia. Kwa njia ya kipekee. Mungu, tunaomba kuunganika na wewe. Tunaomba kuunganika na Kristo. Hata mara moja tusiwaze au kufikiria kutoka kwa Kristo. Sisi ni watu ambao wameweka imani kwa Kristo. Sisi ni watu ambao wanamtumainia Kristo. Mungu, tunapokutumainia wewe tufungulie nje zetu tutakase 
tweet share baraka na tuweke mazuri katika mkono wetu hakuna mali pengine pa kuenda kukimbilia tunakimbilia kwako wewe Mwenyezi Mungu Dhamu takatifu Yesu Kristo naomba ikafanye kazi. Imani kwa Kristo iongezeke. Hata yale ambayo tumeshindwa kuelewa kwa sababu ya ubinadamu wetu. Naomba neema ya, kito, ya kutosha ya kipekee kutoka mikono za Mungu ambayo itatuwezesha kuelewa mambo ya Mungu. Kuelewa yale ambayo Mungu anataka tufanye. na achili uponyaji wa kamezi Mungu kwa wana padri wote. Naomba tu Mungu awaponye mwili la roho kule ambako msikii vizuri, muendelee kupona na muendelee kupata nguvu kutoka kwa mikono zake Mwenyezi Mungu. Baraka zingie katika mikono, baraka zingie katika maisha. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru Padre Pio kwa maombi yake kwa wana padri Pio wote. Padre Pio endelee kutuombea ili tusijitenge na Kristo hata kidogo tuunganike tu na Kristo na tuunganike na Kristo Mama Bikira Maria endelea tukutuombea naenda kuwabariki Bwana awe nanyi awabariki na kuwalinda Mungu mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Tumsifu Yesu Kristo Asanteni sana wana Padre Pio Mungu awalinde na Mungu akinge na mbato shetani ni fadhaga na wapenda Asanteni sana sana.